Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid edən Azadlıq qəzeti növbəti maliyyə və məhkəmə təzikləri ilə əlaqədər bağlanmaq həddindədir. Nəşr redaktor Rahim Hacıyev Ratinin Mədiyyə Mərkəzində İctimaiyyətin toplantısındakı çıxışında bildirib ki, noyabrın 5-də məhkəmə qəzetin bank hesabına həbs qoyub. Bu da redaksiyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına bərabərdir. Həbsə səbəb, qəzetin tənqid etdiyi dövlət məmurlarının iddiaları üzrə cərmələrin tətbiqi barədə məhkəmə qərarının olmasıdır. Ölkədə tirajının sayına görə ikinci olan Azadlıq qəzeti, Prezident İlham Əliyevdə daxil olmaqla yüksək vəzifəli məmurların ünvanına tənqidlərlə bağlı hakimiyyətin təzik obyektinə çevrilib. Qəzetə yaxın olan Xalq Cəhfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Azadlığın sıxışdırılması ilə bağlı kampaniyanı 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçiriləcək qeyri-azad prezident seçkilərinə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Hakimiyyət müxtəlif hərəkətlərə əl atıb, qəzetin ofisini alıb, onun yayımını məhdudlaşdırıb, jurnalistlər döyülüb, həbs olunub, indi də maliyyə sanksiyaları ilə nəşri boğmaq istəyirlər, deyə o bildirib. Azadlıq qəzetinə bu hücumlar, Kütləvi aksiya iştirakçılarına bu fantastik cərmələrin təyin olunması, bunların hamısı bir tərəfdən əgər hökumətin artan xalqdan narahatçılığının ifadəsi isə, yəni böyük bir hərəkat götürüklər, böyük protestlər götürüklər, onu qabaqlamaq cəhd etsə, digər tərəfdən 2013-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsi cəmiyyəti özünü müdafiəyə sövq eləmək istəyirlər. İstəyirlər ki, biz toplum olaraq, bax, bu demokratik kəsim, indi seçki platforması müzakirələri yox, seçki strategiyası müzakirələri yox, parlament buraxılsın müzakirələri yox, 48 milyard hara getdi müzakirələri yox, bu video skandalın davamının tələb olunması, o ümumilli qastanın harada və kimin nəzarətində olması ilə bağlı suallar verməyək. Oturaq, azadlığı necə müdafiə eləmək haqqında kampaniyalar aparaq, həmin o miting iştirakçıları üçün cərmələrlə bağlı kampaniyalar aparaq. Yəni, bu barədə biz açıq ictimaiyyətdə mövqeyimizi çatdırmalıyıq. Qoy hökumət də bilsin ki, onların bu niyyəti ifşa olunub, onların bu niyyəti yalnız bir qəzeti susturmaq deyil, onların bu niyyəti növbəti dəfə bu 9 milyonun haqqına sahib olmaqdır. Bu 9 milyonun növbəti dəfə seçici hüququn əlindən almaq, Gülər Əhmədovanın dediyi kimi seçicinin bir nəfər olduğunu sübut eləməkdən ötürüdür. Bunun hamısı 2013-cü il seçicilərini oğurlamağa, çaxtalaşdırmağa yönəlmiş kampaniyanın tərkib hissəsidir. Həmin bu lektimliyini itirmiş, xalqın birbaşa nifrət hədəfi olmuş, eytimatsızlıq göstərdiyi xalqın parlamentin buraxılması şuarından, tələbindən diqqəti yayındırmaq cəhdləridir. Qasit dövlət distribütor şirkətinin redaksiyaya olan 35 min manat borcu ödəməkdən imtina etməsi də qəzetin məhv edilməsi ilə bağlı dövlət sifarşının olmasından xəbər verir. Azərbaycan dövlət nəşriyyatı isə bu məbləqdan az olan borca görə qəzetin nəşrindən imtina edir. Tanınmış alim Rafiq Əliyevin fikrincə, azadlıq qəzetinin bağlanması Azərbaycanda və xaricdə onlarla, hətta yüzlərlə adamı alternativ informasiya almaq imkanlarına məhrum edir və ictimai maraqlara ciddi ziyan vurur. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və digər toplandı iştirakçıları qəzetin müdafiəsi ilə bağlı sistemin yaradılması üzrə bir sıra təşəbbüslər irəl sürüblər. Bura, piketlərin keçirilməsi, imza və sayət toplanması, beynəlxalq instansiyalara müraciətlər daxildir. Əlbəttə, bütün bunlara cəmiyyət gözə bilməz. Hər bir vicdanlı, qeyrətli Azərbaycan ziyalısı, Bu məsələyə özünün münasibətini bildirməlidir, kəskin etirazını bildirməlidir. Bu təbiidir, çünki təkcə azaldıq döyür. Bir neçə başqa qəzetlərə də, yeni müsavata da qarşı çox böyük cərimələr, başqa bir neçə qəzetlər var ki və qurumlar var ki, onlara qarşı da çox ciddi təyziqlər var, refleksiv hərəkətlərə yol verilir. Bütün bunların qarşısını almaq üçün cəmiyyət gərək öz qüvvələrini, bir növ konsolidasiya eləyək və birlikdə gərək bu oğru hakimiyyətin, bu mürtəci hakimiyyətin, bu kriminal hakimiyyətin üzərinə gedək. Başqa yolu yoxdur. Məmurların iddiaları üzrə məhkəmə təqiblərinə məruz qalan Yeni Müsavad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da birgə etiraz aksiyalarının keçirilməsinə hazır olduqlarını bildirib. Azadlıq və onun tərəfdarları qəzetin məhv edilməsi planına qarşı konkret addımların hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə başlamaq niyyətindədir. Sərhədsiz repartiyorlar mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə Azadlıq qəzetinin bank hesabının dondurulması barədə Azərbaycan Məhkəməsinin qərarını pisləyib. Bu qanunsuz qərar Azadlıq qəzetini sıxışdırmaq üçün son aylarki səylər zamanı 
həll edici mərhələdir. Təşkilatın beyanatında deyilir. Azərbaycan hakimiyyəti keçirdiyi çox ciddi narahatçılıqdan irəli gələn addımlar atır azad məhvatı sıradan çıxartmaq istəyir. Mən hesab edirəm ki, tamam, qətiyyən şişirtməsiz olaraq bildirmək istəyirəm ki, son illər ərzində azadlıq qəzetinin ölkədə ki, korrupsiya faktları, rüşvət formu faktları, insan hüquq azadlıqlarının köbutçasına pozulması faktlarına bağlı azadlıq qəzetinin tutduğu barışmaz və prinsipial mövqi azadlıq qəzetinə daha başa gəlir. Hakimiyyət bu qəziyyəti sıradan çıxartmaq istəyir. Baxmayaraq ki, xüsus olaraq onda qeyd eləmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, sosial şəbəkələr Azərbaycanın ictimai siyasi həyatının çox böyük bir amilinə çevrilib, amma bütün bunlara baxmayaraq, hakimiyyət azadlıq qəziyyətini sıradan çıxartmaqda qərarlıdır. Nədənsə azadlıq qəziyyətinin fəaliyyəti, nədənsə azadlıq qəziyyətinin prinsipial mövqi hakimiyyətdə olduqca ciddi bir narahatçılıq yaradır. Qəzət əlbəttə ki, fəaliyyətini bu müddət ərzində öz prinsiplərini olaraq davam etdirir və bundan sonra da öz prinsiplərini davam etdirəcək. Azadlığın qapıları bağlanar, amma heç vaxt azadlıq qəzəti onun kollektivi prinsiplərinə xəyanət etməz, prinsiplərinə geri çəkilməz. Biz bu mövqeyimizdə qətiyyətlə dururuq, biz bu mövqeyimizdə sona qədər israil edəcəyik. Azərbaycanda azad məhbatın flagman olan bu qəzətin sıradan çıxarılmasına imkan verməmək üçün Əlbəttə ki, oxucularımızın, Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının təntənəsi, söz azadlığının təntənəsi, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin olmasını istəyən bütün insanların köməkdə, mən qətiyyən şübh etmirəm ki, Azərbaycanda ümumbəşəri dəyərlərin təntənəsi olunan barıza paran insanların köməkdə azadlıq vəziyyəti bu problemlər aşa biləcək. Sizə göstərəcəyiniz dəstəyi görə, göstərdiyiniz və göstərdiyiniz dəstəyi görə təşəkkür edəcək.